Witamy wszystkich, ja wraz z Daimonem. Wracamy do państwa Platona i tym razem drogą wstępu yy, przeczytamy fragment Pana Tadeusza. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki. Końca doczekał nareszcie. Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne ogląda czule, jako swe znajome dawne. Też same widzi sprzęty, też same obicia, z którymi się zabawiać lubił od powicia. Lecz mniej wielkie, mniej piękne niż się dawniej zdały i też same portrety na ścianach wisiały. Tu Kościuszko w czamarce krakowskiej z oczyma podniesionymi w niebo, miecz oburącz trzyma. Takim był, gdy przysięgał na stopniach ołtarzów, że tym mieczem wypędzi z Polski trzech mocarzów. Albo sam na nim padnie, dalej w polskiej szacie siedzi rejtan, żałosny po wolności stracie. W ręku trzyma nóż, Ostrzem wrócony do łona, a przed nim leży Fedon i żywot Katona. To jest zasadniczo bardzo znamienne, że wśród wszystkich tych oznak tradycji polskiej w domu Pana Tadeusza leży Fedon Platona. Mickiewicz był człowiekiem, który pobierał wykształcenie w sztukach wyzwoleńczych. Więc doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co w drugiej księdze państwa Platona było napisane. I choć nie mam żadnych namacalnych dowodów, podejrzewam, że Pan Tadeusz na swojej półce ma Fedon Platona, a żeby przypadkiem całe to dzieło Mickiewicza nie zostało zaliczone do poezji, którą należałoby ocenzurować czy wręcz spalić na stosie. Fedon zresztą jest dialogiem platońskim, który dotyczy nieśmiertelności duszy. Może kiedyś porozmawiamy o nim. Natomiast jak zwykle wstępy moje stają się jasne dopiero po głębszym wysłuchaniu, więc przechodzimy do drugiej księgi państwa Platona. Jesteśmy z powrotem w teatrze, na scenie nie ma już tracy Mykusa, który opuścił scenę zniesmaczony, ale też pokonany. Bo oto dowodząc, że sprawiedliwość ma coś wspólnego z siłą, okazał się on słabszy od Sokratesa, więc klęska po całej linii. Pozostaje Sokrates, pozostaje młody Glaukon, i ktoś inny. I młody Glaukon jest uczniem, wiernym uczniem Sokratesa. I jako wierny uczeń Sokratesa, pomimo iż jego mistrz właśnie pokonał wielkiego mówcę Tracymikusa, zamiast bić mu brawa yy, i klepać pochwały, by tak rzec, Glaukon powiada swemu mistrzowi nie jestem usatysfakcjonowany Twoimi wypowiedziami. Chciałbym powrócić do tematu. Wydaje mi się, że tra Tracymukus jednak miał tu jakąś rację i nie do końca przekonałeś mnie, że jej nie miał. Yy, I to jest, zanim w ogóle wejdziemy w głąb dyskursu, to samo podejście Glaukona jako ucznia Sokratesa jest tutaj bardzo ważne. Bo wspomnieliśmy o tym yy, w pierwszym odcinku Humanisty na emigracji, że istotą filozofii Platona to jest yy, 
czytanie. I rzeczywiście tak jest. Znaczy, Glaukon, to co jest namacalnym dowodem na to, że Glaukon jest uczniem Sokratesa, nie jest to, że zgadza się z Sokratesem, lecz że się z nim nie zgodzi. Że będzie stawiał swego nauczyciela pod mur. Bo to, co Sokrates uczy, to jest właśnie miłowanie mądrości, czyli ciągłego poszukiwania, ciągłego doskonalenia. Nawet jeżeli stajemy się przez to właśnie taką muchą. I tutaj Glaukon dla Sokratesa staje się taką muchą, na jakiego Sokrates go wychował. I Glaukon przedstawia dosyć cyniczny, można by powiedzieć, obraz świata. Twierdzi bowiem, że w mniemaniu większości ludzi, jeżeli ktoś ma sposobność, ażeby uzyskać korzyść na podstawie niesprawiedliwego działania, to tylko głupi nie skorzysta. Oczywiście, że publicznie każdy będzie chwalił tę prawdziwą cnotę sprawiedliwości, ale każdy też, który się dowie, że był ktoś, kto miał sposobność, ażeby skorzystać we własnym interesie na niesprawiedliwym działaniu, a tego nie zrobił, to każdy w głębi swojej duszy powie, że to był głupi, naiwny człowiek. I właściwie Glaukon rysuje taki obraz świata, w którym prawo, czy przepisy, powstają jako pewnego rodzaju kompromis. To znaczy z jednej strony każdy by chciał korzystać z działalności niesprawiedliwej i z drugiej strony nikt by nie chciał być sprawiedliwy. Dlaczego? Dlatego, że Glaukon mówi, że przecież sprawiedliwość to jest ogromne uciążenie. To jest ogromna uciążliwość. Bycie sprawiedliwym to znaczy wyrzekanie się własnych korzyści w większość wypadków. I to jest bardzo trudne, a nikt nie chce robić rzeczy trudnych. Wszyscy chcą robić rzeczy łatwe. Zaraz, zaraz. A czy bycie sprawiedliwym to nie jest po prostu korzyść nadrzędna? E, o tym Czucie też... Czucie bycia sprawiedliwym, jeżeli jest się tak sprawiedliwym w pełni całym sobą, to to nie jest wystarczająco satysfakcjonujące, żeby ponosić mniejsze... Takie pytanie właśnie zadaje Glaukon Sokratesowi, bo dzieli... Są rzeczy na przykład, które są korzyścią, bo do czegoś prowadzą i są rzeczy, które są korzyścią same z siebie. Na przykład podają w tym dialogu takie przykłady, że kulturystyka jest korzyścią nie sama w siebie, bo jest męcząca, lecz prowadzi do zdrowego ciała. A są inne rzeczy, na przykład wiedza czy mądrość, które są korzystne same dla siebie. I jest pytanie właśnie takie, do, jaką rzeczą, w jakiej kategorii mieści się sprawiedliwość? I Sokrates twierdzi, że sprawiedliwość jest rzeczą, która i jest korzystna sama w siebie, kat alto, po starożytnej, w języku starożytnych Greków to pojęcie kat alto u Platona jest bardzo ważne i że jest korzystna, bo prowadzi do różnych dóbr. Natomiast Glaukon w kontrze do tego po prostu zauważa, że tak nie jest. Albo przynajmniej wydaje się, że tak nie jest. Dlatego, że właśnie nawet jeżeli sprawiedliwość jest korzystna sama dla siebie, jej osiągnięcie jest skrajnie trudne. Tutaj też wkracza, bo mówiliśmy, że są tutaj trzy postacie, że Sokrates, Glaukon i tutaj wkracza Adeemantus i może słowo o nim i o Glaukonie. Glaukon jest bratem Adeemantusa i Adeemantus i Glaukon są braćmi Platona. Więc Platon tutaj opisuje dialog swoich braci ze swoim mistrzem, w którym, znaczy, nie, nie, nie wiem, jakby to wyglądało w teatrze, czy Platon był, byłby postacią w tym spektaklu, taką siedzącą i to znaczy, to, nie wiem, wtedy nie mieli długopisy, więc... 
nie wiem w jaki sposób e, Platon był człowiekiem obszernej pamięci, czy, czy tak, ale to właśnie Adeimantus zadaje takie podobne pytanie do, do Twojego pytania. I, ym, I on, i Glaukon zwracają uwagę na to, że ponieważ sprawiedliwość, nawet gdyby uznać, że ona jest dobre, dobrem sama w sobie, to jest bardzo trudna do osiągnięcia i nikomu, no tak, nie, nie, nikomu nie, nie, się nie, nie, nie chce nie, podjąć... Nie, 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 tak. Ale czy to nie jest tak, że człowiek się czuje, albo bardzo często człowiek się czuje wybitnie dobrze, jak zrobi coś wybitnie trudnego? Bo znaczy... to nam daje satysfakcję. Bo co to jest za satysfakcję zrobić coś łatwego? Łatwe to może zrobić każdy. Bo bardzo szybko utnę ten wątek, dlaczego? dlatego że Glaukon i Adeimantus bardzo słusznie twierdzą, że sprawiedliwość prowadzi do męczeńskiej śmierci. Po prostu. To znaczy, i tutaj nie... A to jest konieczne? Że jak tak, że to, jest koni że to jest konieczne. Mhm. Tak, to znaczy tutaj... A to jest tak zawsze konieczne? Tak, czy... to jest zawsze Aha. konieczne, według nich. I tutaj... Dlaczego? Dlatego, że ludzkość gardzi dobrem. To znaczy, oni... No dobrze, zaraz, ale od bycia wzgardzonym do, do momentu bycia zgładzonym jakąś haniebną śmiercią, no to jest jakaś różnica, znaczy ja rozumiem. Glaukon i Adeimantus twierdzą, że dla sprawiedliwego człowieka na świecie będzie tak, że każdy będzie go nazywał niesprawiedliwym i będzie on umęczony i zginie śmiercią męczeńską. A dla niesprawiedliwego człowieka będzie tak, że każdy na świecie będzie mówił o nim, że jest sprawiedliwy. I właśnie na tym polega ta niesprawiedliwość, że daje większe korzyści, albo zdaje się dawać większe korzyści. To znaczy dla Glaukona niesprawiedliwy człowiek, to byśmy w naszym języku powiedzieli, że to jest hipokryta. Glaukon nie rysuje obraz niesprawiedliwego człowieka jako kogoś, kto biega po mieście i mówi jestem złodziejem, jestem niesprawiedliwy, tylko właśnie to jest człowiek, który oddaje cześć Bogom, jest dobry dla innych ludzi, szczególnie dla tych, którzy są dla niego dobrzy, ale tylko i wyłącznie, jeżeli ma z tego korzyść, który udaje cnotliwego i to w bardzo wyrachowany sposób i nawet sieje strach. Znaczy tutaj trochę wracamy do ten argument Tracymikusa o tym tyranie. Wszyscy mówią, że jest sprawiedliwy, bo boją się, że jak powiedzą, że jest niesprawiedliwy, to coś im jeszcze odbierze, na przykład życia. To znaczy, jest pewien powód, dlaczego na przykład Nietzsche uważa, że platonizm jest jakby wstępem do chrześcijaństwa w naszej e, cywilizacji. Bo opis sprawiedliwego, jakiego Glaukon przedstawia tutaj, to jest jakby proroctwo starotestamentowe i pozostawię to tylko na tym. To znaczy, dla Glaukona sprawiedliwy umiera. I no, takie pytania stawiają Sokratesowi. Co, co w związku z tym? Jak tutaj rzeczywiście dowodzić, że to życie sprawiedliwe jest tym życiem lepszym? I Sokrates w pierwszej chwili yy, Stawia taką tezę, że jeżeli ktoś ma nie najlepszy wzrok i ma odczytać jakieś literki, to trudno mu to zrobić, jeżeli te literki są małe. Natomiast jeżeli te literki powiększymy, no to wtedy łatwiej mu odczytać. Zatem Sokrates mówi, możliwe, że powodem, dlaczego nam tak trudno dojść do ładu z tą sprawiedliwością, że znowu wracamy do tej dyskusji, znowu jesteśmy pełni niepewności, jest dlatego, że my szukamy sprawiedliwości w czymś bardzo małym, mianowicie w człowieku, w jednostce. Może gdybyśmy powiększyli obraz i szukali sprawiedliwości w całym mieście, to byłoby nam łatwiej. I w ten sposób, bo przypominam, że książka ta nazywa się formalnie Państwo Platona, jeżeli Ktoś chce przybliż, bardziej przybliżoną do oryginału tytuł, to ustrój, ale chodzi o to, że to jest książka, która dotyczy polityki. I tutaj Sokrates bardzo wyraźnie mówi, poszukajmy, ponieważ 
ewidentnie nie jesteśmy w stanie znaleźć czy dostrzec sprawiedliwość w jednostce. To jest bardzo małe. Cofnijmy się i poszukajmy sprawiedliwości w mieście. I zaprasza Glaukona i Adeimantusa, ażeby zastanowili się nad sprawiedliwym miastem. A, i tu zanim zapomnę, zanim zaczniemy wraz z Sokratesem zastanawiać się nad miastem sprawiedliwym, Glaukon podaje też inny przykład na, popieranie, na poparcie swojej tezy. Władca pierścieni. To znaczy władca pierścieni, którą wszyscy znacie i kochacie, yy, też jakby ma swoje źródła między innymi tutaj. Bo Glaukon mówi, że jest taki mit, że tak skracam w tej chwili, ale że ktoś znalazł pierścień. I ten pierścień odkrywa ten człowiek, że ten pierścień, jeżeli się go odwraca do siebie, jakby jest coś na tym pierścieniu, jakaś, jakiś kamień czy coś, jeżeli odwracamy ten kamień na pierścieniu do siebie, stajemy się niewidoczni dla wszystkich. No więc natychmiast yy, oznajmia żonie króla, że posiada taką władzę i żona króla zgodnie z cynicznym obrazem świata, jakiego maluje nam Glaukon, natychmiast godzi się, żeby wraz z posiadaczem pierścienia zabić króla i przejąć władzę. I Glaukon mówi, ilu ludzi, mając taki pierścień, dzięki któremu mieliby taką moc, korzystałaby z niej sprawiedliwie, a ilu niesprawiedliwie. I dochodzi do wniosku, że właściwie ta moc siłą rzeczy zostanie użyta na rzecz niesprawiedliwości. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to wystarczy pomyśleć o tym, w jaki sposób moc współczesnych nauk ścisłych jest wykorzystywana na świecie. I ktoś od razu powie, że medycyna, że leczymy choroby, ale statystycznie, ciągnąc argument Glaukona yy, do współczesnych czasów, statystyki pokazują, że współczesna nauka ścisła, czyli nasz współczesny pierścień, więcej ludzi zgładziła niż pomogła. No dobrze, no ale Sokrates jakby tutaj przyjmuje wyzwanie. No, ale, zaraz, tak? to, to, że sprawiedliwość jest trudna, że sprawiedliwość <coughs> jest unikatowa, osiągalna dla nie, niewielu, to dalej nie znaczy, że ona ma być męczeńska. No ja tego nie rozumiem. Czyli rozumiem, że sprawiedliwość To jest... znaczy po części tutaj nawet życie Sokratesa nam to pokazuje z powodu jego śmierci. No ja, ja to rozumiem, ale z drugiej strony czy... To znaczy ja rozumiem o co chodzi w takim sensie, że dobry człowiek, a jest wiele ludzi na świecie, o których możemy powiedzieć szczerze, że są dobrymi ludźmi, nie ponosi... Chodzi mi o to, że nie jest to w moim odczuciu warunek konieczny. Oczywiście, że jest to zjawisko częste, że tak się zdarza nierzadko, ale założenie takie wręcz matematyczne, Jesteś dobrym człowiekiem, giniesz śmiercią męczeńską. Jest... Czy to jest założenie Glaukona? I oczywiście Sokrates tutaj w pewnym sensie się z tobą zgadza, a z nim nie zgadza, no bo to nie jest tak, że, to nie jest tak, że Sokrates mówi e, koniecznym warunkiem sprawiedliwości. Każdy, który chce być sprawiedliwy, ma szukać i, i, śmierci męczeńskiej. Tylko... No bo, bo to zaraz Ale Glaukon... w drugą stronę, ja że ten, co zginął śmiercią męczeńską, to szukamy, czy nie był przypadkiem sprawiedliwy, a to w ogóle ma się nijak. Ja rozumiem, tylko Glaukonowi jedynie chodzi o to, czy nie jest tak, że... Bo on przedstawia taki obraz, że właśnie tutaj Daimon przerwał ten wątek i może wróćmy do niego. 
Glaukon przedstawia taki obraz świata, w którym to, co my mamy, czyli sprawiedliwość rozumiana jako niedoskonałe przepisy prawne, które w jakimś sensie próbują ująć sprawiedliwość, jest wynikiem kompromisu. Bo z jednej strony każdy chciałby mieć korzyści wynikające z życia niesprawiedliwego, ale boi się, że pojawi się silniejszy, który te same korzyści będzie miał jego Słowo kosztem. każdy jest tu nadużycie. Dlatego od razu z góry powiedziałam, że Glaukon y, zakłada dosyć cyniczny obraz świata. Mm -hmm. Tak? To znaczy, znaczy każdy według... Ka każdy według... No, mówimy tu o wizji Glaukona. Mm -hmm. I więc z jednej strony y, każdy się boi, że nawet jeżeli w takim świecie, gdzie, gdzie niesprawiedliwość jest dopuszczalna, to on sobie jakąś korzyść wypracuje, to zaraz silniejszy jego kosztem tę korzyść odbierze. A z drugiej strony yy, nikt nie chce yy, nieść pełny ciężar sprawiedliwości. I więc powstaje prawo, które jest w pewnym sensie kompromisem między tymi dwoma skrajnościami. Mamy ten świat, którego mamy. tak? I pytanie, które jest postawione Sokratesowi jest, dlaczego sprawiedliwość sama w sobie ma być jednak celem człowieka? Bo wydaje się, że ona albo właśnie jest bardzo ciężka i trudna i męcząca, dająca małe korzyści, a wręcz może i nawet prowadząca do męczeńskiej śmierci. Jest nierealna i niepraktyczna, bo się nie da ją wprowadzić w życie. Bo na przykład gdyby wszyscy byli sprawiedliwi, to w ogóle nie trzeba by było mieć prawo. Tak? To znaczy każdy byłby w stanie rozsądnie rozwiązywać wszelkie spory czy problemy. No dobra, dobra, ale to jest taka sama myśl, jakby wszyscy byli zdrowi, to nie byliby potrzebni lekarze. No nie tak, do końca. Tak, 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 tak. Bo nie, nie, bycie, do, nie, nie, nie do końca, dlatego nie, że... Nie, bycie sprawiedliwym to jest pełne zdrowie wewnętrzne. Ale tak, gdyby tak, tak, tak było, to wszyscy by do niego dążyli. A wszyscy dążą do pełnego zdrowia fizycznego. O, nie, prawda. nie wszyscy dążą do pełnego zdrowia fizycznego. A kto nie dąży? Jak to kto nie dąży? Większość ludzi jedzących chipsy, palących papierosy i robiących mnóstwo innych rzeczy. Przepraszam, ale jest różnica między działaniem wynikającym z ignorancji a dążeniem. Co to znaczy? To znaczy, że Nikt A brak nie po... dążenia to jest co? Nikt nie... Brak dążenia do zdrowia to jest co? Brak dążenia do zdrowia to jest bezmyślne życie, w którym jemy to, co jest na przykład tanie, dostępne i wszyscy inni tego jedzą. No i to jest do dążenia do zagłady tym samym. Ale to nie, nie używanie jest... Nieużywanie mózgu. <laughs> no dobrze, dobrze. <laughs> Mój dajmo dzisiaj <laughs> bardzo naciska. Ale... Jednak upieram się przy zdaniu, i to jest zdanie Glaukona, to jest zdanie Glaukona i Adymantusa, i myślę, że nasi słuchacze rozumieją o co tutaj chodzi. Większość ludzi. Tak, na pewno rozumieją, że jakby byli wszyscy zdrowi, to nie byliby potrzebni lekarze. Nie, dlatego że choroba to jest fizyczna, to jest coś, co dzieje się nie z naszej woli. Natomiast niesprawiedliwość zawsze dzieje się z naszej woli. Z braku naszego poszukiwania sprawiedliwości. Dobra, to nie całkiem tak, ale idziemy dalej. Daimon pozwala iść dalej. <grym> Rozumiem, że, że, że Glaukon i Adeimantus mają szczęście, że ich rozmówcą był tutaj Sokrates, bo gdyby to był mój Daimon, to by w ogóle te, chyba wszystko by się skończyło na Księdze II. Sokrates zaprasza właśnie do tego szerszego spojrzenia i zaprasza do wyobrażenia sobie miasta sprawiedliwego. Po to, ażeby lepiej dostrzec, czym jest sprawiedliwość. Cały czas szukamy definicji tej sprawiedliwości. No i <śmiech> Sokrates pyta... Znaczy, bo on jakby postuluje drogą pytań, tak? czyli stawia tezy, ale z, ze znakiem zapytania. Więc ten, dlaczego ludzie się schodzą w miasto, czy potrzebują siebie nawzajem? No potrzebują, no, człowiek sam 
z siebie po prostu nie, nie da rady przeżyć. Yy, I w mieście potrzeba rolników, którzy produkują jedzenie, rzemieślników, którzy produkują inne konieczne rzeczy. I takie pytanie, czy każdy, no tutaj Sokrates w pewnym sensie odkrywa, czy też wykłada podstawy współczesnej ekonomii, tak? To czy, czy każdy ma wytwarzać wszystko dla siebie i być samowystarczalnym dla siebie, czy też ma specjalizować w jednej rzeczy, no i jakby wszyscy się zgadzają, że specjalizacja jest dużo bardziej produktywna i rozsądna, aniżeli żeby się spodziewać, że każdy będzie miał pole ziemniaków dla siebie i będzie produkował swoje buty i tak dalej. <śmiech> Handel pojawia się w mieście właśnie z tego powodu, że skoro każdy się specjalizuje, no to będą jakieś rzeczy w Twoim mieście, które będą domeną specjalizacji też Twojego miasta a inne miasta będą miały rzeczy, które są domeną specjalizacji innych miast i dojdzie do wymiany. A żeby była wymiana, no to potrzeba handlowców, którzy lubią pieniądze i w ogóle powstaje tutaj taka y, ekonomia polityczna. Ale cały czas jest na takim poziomie, że skoro to wszystko zostało powołane do życia, aby y, zadośćuczynić konieczności, to życie w takim mieście będzie warunkowane zasadami najwyższej gospodarności. Co to znaczy? No na przykład powiada Sokrates, że ponieważ latem nie jest konieczne, ażeby ludzie chodzili w ubraniu, bo jest ciepło, mówimy o starożytnej Grecji, no to wszyscy będą latem chodzili nago. Będą nago pracować, bo to wiadomo, że jakby stratą czasu i zasobu będzie produkcja ubrań, czy, czy tam nawet marnowanie tkaniny latem. Natomiast zimą jak najbardziej mogą się ubrać. I tutaj możemy znowu wracamy do takiego teatralnego obrazu, że Sokrates maluje nam takie miasto spełniające podstawowe konieczności egzystencji ludzkiej, i proszę sobie wyobrażać twarzy młodego Glaukona i Adiamantusa, i kiedy sobie myślą o tym, jak to życie w tym mieście będzie wyglądało. I zaczynają się nieco... To jest młodzież, tak? Więc to są młodzi mężczyźni i zaczynają się trochę skarżyć, że no ale... No Sokratesie, no ale chyba... Znaczy... No, żadne dziewczyny, nie ma imprez, nie ma co robić, to, to w ogóle... Więc Sokrates mówi im, no dobrze, 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 to, to, to tutaj w mieście też będą prostytutki i artyści. I to jest taki jego sposób, żeby tutaj powiedzieć, że, że będzie dobra zabawa i się chłopaki bardzo cieszą, ale od razu Sokrates oczywiście swoim pięknym sposobem rozwala tę ich radość, mówiąc, że a skoro w mieście będą luksusy, to znaczy, że inni będą na te luksusy czyhać, a nam nie będzie starczyło ziemi, ażeby je utrzymać, więc my też będziemy musieli podbijać innych miast. Więc potrzeba nam wojsko i żołnierzy. I tu znowu... <grych> tak. Więc to jest bardzo piękny sposób, w którym Sokrates pokazuje, że luksus jest mieczem obusiecznym. Że to pragnienie, ta pycha, że ja chcę więcej, prowadzi do tego, że będę musiał albo komuś to odebrać, albo bronić tego, co żem wyprodukował. I Glaukon i Adeimantus oczywiście zgadzają się, że no tak, no jeżeli nasze miasto ma być luksusowe, a nie spełniające wyłącznie podstawowe potrzeby człowieka, no to musi istnieć wojsko. Zgodnie, wszyscy, cała trójka zgadza się, że zgodnie y, z ekonomią, która dyktuje, iż specjalizacja jest najbardziej produktywnym trybem gospodarowania, zgadzają się, że obywatele, obywatele nie mogą 
zarazem służyć jako żołnierze. Czyli by, my byśmy powiedzieli, że zgadzają się, że powszechny pobór jest bezsensowny. Żołnierz to musi być ktoś, kto specjalizuje się w walce i nic innego. I tutaj pełna zgoda między całą trójkę. No ale powstaje taki problem, bo Sokrates oczywiście wtedy maluje obraz y, obrońcy miasta y, jako człowieka, który będzie musiał być bardzo bojowy, żeby bronić to miasto, gotowy ponieść śmierć, gotowy zadać śmierć i pełen takiego ducha walki, żeby przerazić wroga. Czyli to będzie musiał być taki człowiek, który lubi się bić i który chce wszystkich pobić. No i teraz powstaje taki problem. Co zrobić, żeby taki człowiek powstał, ale na przykład nie chciał nas pobić i nas podbić? Tak? Bo to jak uczynić obrońcę, który zarazem będzie walczył o miasto, ale powstrzyma wszystkie te swoje instynkty zabójcze względem miasta. I przez chwilę jest moment zawahania, że chyba się nie da, no ale tutaj Sokrates uspokaja i pyta, ale czy tak nie jest właśnie z psem? Czy na tym nie polega pies, że pies broni swoich, a atakuje obcych? No i wszyscy się zgadzają. I tutaj dlatego Sokrates mówi, że jemu się właśnie wydaje, że pies jest istotnie najlepszym z filozofów. Dlatego, że Sokrates mówi, na jakiej podstawie pies działa. Pies działa na takiej podstawie, że to, co zna, sprawia, że czyni dobro. A to, co nie zna, to, co jest mu niewiadome, sprawia, że nastawia się względem tej rzeczy źle. Czyli jest najlepszym z filozofów, bo właśnie filozof ma działać dobrze na podstawie wiedzy i nastawiać się źle na podstawę ignorancji. Ignorancja jest czymś, czego należy zwalczyć. I pod tym względem pies jest najlepszym z filozofów. No i Sokrates oczywiście wywnioskowuje z tego, że skoro pies potrafi być filozofem, skoro pies potrafi mieć filozoficzne nastawienie, to chyba obrońca miasta, jako że jest człowiekiem, tym bardziej. No więc Glaukon i Ademantus w pełni się z nim zgadzają i powstaje ostatni wątek. A co z tym psem, który pogryzie właściciela? No tutaj Sokrates wyraźnie mówi, że chodzi mu wyłącznie o psy rasowe. Dobra, wyraźnie... a skąd? No to znaczy, że trzeba było mieć rasowych żołnierzy, tak? Dokładnie. I właśnie dochodzą do tego wniosku, że tak jak się hoduje dobrego psa, należy hodować dobrego obrońcę. Świetne. No tak, tak, tak. Znaczy, bo żeby, żebyśmy nie mieli skundlowanego obrońcy miasta. To potworne jest, to brzmi okropnie. Ale to jest logiczne, znaczy Sokrates stosuje logikę, a do tego to jest też poczucie humoru. Aha. To znaczy, pamiętajmy, żeśmy się już uczyli w pierwszym odcinku o wagę ironii. Mhm. Tak? I tutaj znowu jakby zapraszam do przypominania sobie stale o ironię. I teraz są pewne momenty w dziełach Platona, kiedy tak jak na przykład w pierwszej księdze państwa Platona Tracymikus wręcz, wręcz ogłasza oto sławna ironia Sokratesa znowu przemówiła, ale są inne momenty, kiedy nikt tego nie ogłasza i my nie wiemy, czy Sokrates żartuje, czy mówi poważnie. Podąża za jakąś myślą. I tutaj zatrzymajmy się przy tym na chwilkę, bo to jest też bardzo ważny, to jest bardzo ważna charakterystyka filozofa. Filozofowi nie wolno się bać podążania za jakiejkolwiek, nawet najbardziej absurdalnej myśli. Oczywiście 
to nie oznacza, że ta myśl musi koniecznie być wprowadzana w życie. Ale należy się nad wszystkim zastanowić. No i dochodzą do tego, w jaki sposób wyhodować tego obrońcę. Tylko, że i tutaj uspokajam. Jednak wychować, nie wyhodować tego. No właśnie nie... o tym chciałem powiedzieć, że mhm. ponieważ Sokrates mówi, że tak jak się psów hoduje, to się ludzi wychowuje. Aha. To znaczy, Sokrates twierdzi, że hodowla człowieka polega na tym, że musimy go dobrze wykształcić. Mhm. Tak? I tu powstaje bardzo ważne pytanie, mianowicie. Wykształcenie muzyczne i poetyczne. Bo wszyscy się zgadzają, że oczywiście najważniejszą, szczególnie dla obrońca miasta, ale w ogóle dla obywateli, najważniejszą formą wykształcenia to jest kultura fizyczna. Ale zanim nawet y, osobnik ten dorośnie do takiego wieku, na przykład 14-15 lat, kiedy będzie można go zacząć ćwiczyć na polu, to musi być kształcony przez muzykę i przez poezję. Którą Sokrates oczywiście mówi, że istotą muzyki i poezja jest właśnie to, że to jest takie kłamstwo, które posiada ziarno prawdy. To znaczy w tym sensie, że muzyka odciśnie się na umyśle i duszy człowieka. Poezja odciśnie się na umysł i duszy człowieka. Człowiek nie do... dziecka właściwie. Znaczy dziecko tak naprawdę nie rozumie, co słucha, nie do końca widzi logikę w tej poezji, ale pozostają takie wrażenia. I te wrażenia są bardzo ważne, bo one stanowią według Sokratesa o, ty, o to, w którym kierunku dusza później będzie podążać. Więc jeżeli będzie dziecko słuchało złej muzyki i złej poezji, to znaczy złych kłamstw, to podąży w złą stronę, do złej prawdy. A jeżeli będzie słuchało dobrej muzyki i dobrych kłamstw, czyli takich, w których zawarta jest częściowa prawda, to podąży w dobrą stronę. I tutaj e, wracamy na chwilę do Pana Tadeusza, bo w tej chwili Sokrates e, zaczyna dosyć powiedzielibyśmy, używając języka tabloidowego, ostro atakować wszystkich największych bardów narodowych wśród Greków. Homera, Hesoida i nie tylko. I w jaki sposób? Zaczyna ich cytować. I zaczyna mówić, no skoro się zgadzamy, że poezja ma wprawdzie jest ona kłamstwem, ale ma być kłamstwem ku dobremu. No to proszę bardzo, tutaj jakiś bohater Homera popełnia jakieś krzywdy, morderstwa, zdrady. Przecież czy dziecko może czytać czegoś takiego? No chyba nie. Tutaj, w jakimś innym poemacie Homera, to pokazują jak bogowie kłamią. Albo na przykład jest taki bardzo ciekawy wątek w tej rozmowie Sokratesa z Glaukonem i Adeimantusem, że Sokrates się zaczyna skarżyć, że czy Bóg jest doskonały? No tak, tak, wszyscy się zgadzają, że z definicji Bóg jest doskonały. No więc jak to jest, mówi Sokrates, że tutaj u naszych poetów pokazują co chwilę, że ten Bóg się zamienia, a to w jakieś zwierzę, a to w jakieś... In, przybiera inne postacie. No czy coś doskonałego kiedykolwiek stałoby się mniej doskonałe? Czyli ciągle punktuje, że w tej poezji Ci bohaterowie i bogowie, i to jest zresztą bardzo podobne do, kiedyś o tym wspomniałem, nie pamiętam w którym odcinku, ale warto o tym wspomnieć jeszcze raz, to jest to, co Sokrates robi tutaj z greckimi bardami, jest bardzo podobne do tego, co święty Augustyn czyni względem rzymskich bogów, rzymskich mitów i rzymskich poetów w mieście Boga autorstwa świętego Augustyna, w którym on też dowodzi, że całe to pogaństwo jest nie tożsame z dobrem. I Sokrates twierdzi, że wiadomo, 
iż aby sprawiedliwe miasto powstało, musi istnieć cenzura. I właściwie należy poetów, bardów narodowych wykluczyć. No, chyba nie mamy szans w XXI wieku na sprawiedliwe miasto. No, do tego może, do, ja, ja proponuję, żeby na to pytanie odpowiedzieć dopiero po przeczytaniu wszystkich dziesięciu ksiąg. No dobrze. Yy, Sokrates zaleca przepisy, które wykluczają poetów z miasta. Poet, poetów nie powinno być. A jeżeli już jakiś poeta będzie dopuszczony, to tylko i wyłącznie, jeżeli napisze dobrą poezję. I w Glaukon i Adiamantus mówią, zgadzamy się z takim przepisem. I moim zdaniem Adam Mickiewicz też się zgadza i się zabezpiecza, bo oto na początku Pana Tadeusza, czyli bądź co bądź, ale to jest nasz Homer polski, tak? I to jest nasza mitologia narodowa. Na początku wyraźnie u Pana Tadeusza w pokoju leżą dzieła Platona. Więc wiadomo, że to będzie dobra poezja, która wykształci dobrych obrońców a nie jakiś Homer czy Hesoid. Tutaj Sokrates też oczywiście wspomina Troje i w ogóle straszne rzeczy ci ludzie robią sobie nawzajem i w ogóle jak to może być, żeby kultura była oparta o tak strasznych bohaterów, którzy tak źle robią. No i dochodzimy tutaj do pojęcia szlachetnego kłamstwa. To jest bardzo ważne. My żeśmy to pojęcie w praktyce poruszyli, omawiając jądro ciemności Konrada. To jest, znajdziecie odcinek w playliście Literatura, gdzie omawiamy jądro ciemności Konrada i tam pojawia się wątek szlachetnego kłamstwa. I Sokrates, tutaj warto powiedzieć tylko jedno na ten temat, bo będziemy do tego wracali dużo. Sokrates uczy, że najgorszym kłamstwem to kłamstwo we własnej duszy. Kłamstwo we własnej duszy to jest, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że czegoś nie rozumie i przechodzi do porządku dziennego nad tym. Czyli tak jakby mówi sobie, że to nie jest takie ważne. Natomiast szlachetne kłamstwo to jest mówienie sobie na przykład, że chcę rozumieć, choć wiem doskonale, że do końca nie zrozumiem. I w praktyce politycznej Szlachetne kłamstwo jest koniecznością według Sokratesa. To jest oczywiście bardzo kontrowersyjne. Jest taki współczesny filozof, jeden z najsławniejszych, Karol Popper. Napisał książkę Otwarte społeczeństwo i jego wrogowie. I oczywiście wśród największych wrogów otwartego społeczeństwa jest Platon według Popera. Dlatego, że Platon jest zwolennikiem okłamywania ludzi przez polityków. Przynajmniej tak twierdzi Popper. Natomiast Sokrates nie twierdzi, że należy kłamać. Sokrates twierdzi, że należy szlachetnie kłamać. A kłamstwo to jest poezja. A poezja to jest Człowiek, który próbuje sięgnąć po to, co boskie i ponadludzkie i ująć to językiem i rozumem niedoskonałym, bo ludzkim. I próbuje to robić w ramach wspólnoty, która musi żyć jakimiś prawdami, a która nie składa się przecież z samych filozofów, tylko składa się właśnie z obywateli, wśród których każdy ma swoją specjalizację. I rolnik się doskonale zna na rolnictwie, ale niekoniecznie na poezji. I żołnierz się doskonale zna na wojnę, ale niekoniecznie na filozofii. Ale każdy z obywateli musi nieść w sercu i w umyśle jakąś filozofię polityczną. 
Musi być coś, co sprawia, że człowiek jest przywiązany do swojej wspólnoty. I oczywiście, jeżeli wspólnota jest sprawiedliwa, to to coś, co przywiązuje obywateli do wspólnoty sprawiedliwej, musi być na wzór i podobieństwo sprawiedliwości. Tę sprawiedliwość dostrzegają lepiej, bo nie w pełni, ale lepiej, filozofowie, którzy kochają mądrości, a gorzej inni obywatele. Czyli tutaj pojawia się taka sugestia, że możliwe, że ten, który się nadaje na cenzora poezji w mieście, to jest właśnie filozof. Że to filozof jest tym, ponieważ kocha mądrość, któremu należy się ta władza. No i to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o drugą księgę i zachęcamy do subskrybowania, do słuchania, do śledzenia, do komentowania. Cieszę się, że wróciliśmy ponownie do państwa Platona. Na pewno w przyszłości będzie trzecia, czwarta, piąta, szósta, aż do końca. Nie być taki pewien. Na pewno, to wiesz co. No, Diamond się z Schopenhauerem na, 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 nasłuchała i właśnie przestrzega, tak jak Schopenhauer przed tym planowaniem. Mam nadzieję, że uda się nam dokończyć całe państwo Platona. Dziękujemy za pierwszy komentarz. Zgodnie z zamówieniem szykujemy się, przygotowujemy się na odcinek dotyczący umysłu początkującego, Taka książka, wstęp do buddyzmu, można by powiedzieć, będzie na kanale niebawem. No i do usłyszenia.